హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకి డైకోటోమిస్ అనమాట సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వచ్చేసరికి అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అసలు గోల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటి అండ్ ఫేసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము సో డైకోటోమిస్ అంటే లైక్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు అంటే కోర్స్ వాళ్ళు అయిన ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మనమైన వాటికి డిఫరెన్సెస్ మెయిన్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ డైకోటోమిస్లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి టెస్టింగ్ వర్సెస్ ది బగ్గి సో ఈ దీనికి డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం రాయాలి ఇప్పుడు మనం సో మనకి టెస్టింగ్ అండ్ డీ బెగ్గింగ్ అంటే తెలుసు ఇప్పుడు అసలు వాటి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఏంటో మనం చూసుకుందాము సో ఇప్పుడు టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద గోల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎర్రర్ని ఈ డీ బగ్గింగ్ ఈజ్ అ ద గోల్ ఆఫ్ డిబగ్గింగ్ ఈజ్ టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్ అండ్ కరెక్ట్ ఇదే ఇదేంటంటే జస్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఇదేమో డిటెక్ట్ చేసి దాన్ని కరెక్ట్ కూడా చేసేస్తుంది డీ బగ్గింగ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఇనిషియేటివ్ విత్ నోన్ కండిషన్స్ ఇదేమో నోన్ కండిషన్స్తో అవుతుంది ఇదేమో అన్నోన్ కండిషన్స్ తోటి అవుతుంది అనమాట అండ్ ద అవుట్పుట్ క్యాన్ బి యాంటిసిపేటెడ్ అవుట్పుట్ అనేది యాంటిసిపేటెడ్ ఉంటుంది అవుట్పుట్ క్యాంట్ బి యాంటిసిపేటెడ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు హ్యావ్ ప్లాన్ ఇట్ డిజైన్డ్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ కాన్స్టాన్స్ ఇట్ ఈ వైల్ ఇన్ డిబగ్గింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు హ్యావ్ దిస్ కాన్స్టాన్స్ టెస్టింగ్ ఫైండ్స్ అవుట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ప్రోగ్రామర్స్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఫెయిల్యూర్కి రీజన్స్ అనేది వెతుకుతుంది జస్ట్ జస్టిఫికేషన్ అనేది ఏమో డీ బగ్గింగ్ అనేది ఇస్తుంది ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు హ్యావ్ టు హ్యావ్ డిజైన్ నాలెడ్జ్ బై పెర్ఫార్మింగ్ టెస్టింగ్ అంటే మనకి డిజైనింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండవసరం లేదు అంటే టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏమో ఇట్ ఇస్ సఫిషియంట్ టు హ్యావ్ డీటెయిల్డ్ డిజైన్ నాలెడ్జ్ ఫర్ డీ బగ్గింగ్ అంటే మనకి డీ బగ్గింగ్ చేయాలంటే దాని గురించి కొంచెం మన నాలెడ్జ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ద టెస్ట్ డిజైన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సర్డన్ ఆటోమేటికల్లీ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది ఇదేమో డిజైనింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కెనాట్ బి డన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ డీ బగ్గింగ్ సో డీ బగ్ ఆటోమేటిక్గా కాదు ఇక్కడ సో దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ డిఫరెన్సెస్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ డీ బగ్గింగ్ సో డైకోటోమిస్ అని చెప్తారు మీకు ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కూడా వచ్చింది ఇది నేను పేపర్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు డిస్కస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ డైకోటోమిస్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డైకోటోమిస్ అన్నప్పుడు ఇలా డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ టైప్స్గా ఉంటాయి ఇవి సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఫంక్షన్ వర్సెస్ స్టాట్ స్ట్రక్చర్ టెస్టింగ్ సో ఏంటి ఇది ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఇది స్ట్రక్చర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అసలు వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ హ్యాస్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లైక్ వైట్ బాక్స్ ఆర్ గ్లాస్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని కూడా అంటారు దీని స్ట్రక్చర్ని దీన్ని ఏమో బ్లాక్ బాక్స్ అని అంటాం క్లోజ్డ్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అనేసి అంటాము స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇవేమో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ పైన నాలెజ్ ఉంటేనేమో చేయొచ్చు ద సోర్స్ కూడా అదేమో ఇదేమో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్గా ఫంక్షన్ టెస్టింగ్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ వితౌట్ ద అంటే మనకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ తెలియకుండా అవసరం లేదు వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ టేక్ ద టెస్ట్ కేసెస్ టేక్ ఇన్ఫర్నెట్ టైమ్ బట్ కాన్ డిటెక్ట్ ఆల్ బర్క్స్ అంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది కానీ డిటెక్ట్ చేయలేవు వేర్ హ్యాస్ మనకి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అనేమో ద టెస్ట్ కేసెస్ టేక్ ఇన్ఫర్నెట్ టైమ్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ ఆల్ ఎర్రర్స్ అంటే టైం తీసుకున్నా కూడా ఇన్ఫర్నెట్ టైం తీసుకుంటుంది కానీ డిటెక్ట్ అయితే చేస్తుంది ఇదేమో ఫైనెట్ టైంలో డిటెక్ట్ చేయలేదు అనమాట ఇదేమో ఇన్ఫర్నెట్ టైంలో డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ లెస్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ కంపేర్ టు ద ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఇది లెస్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది అనమాట ఇదేమో మనకి మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది ఒక్కటి థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక సైడ్ది వచ్చేసింది అనుకోండి ఇంకొక సైడ్ది మనం ఈజీగా రాసేయచ్చు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ సారాస్ ఫాలో స్టేట్మెంట్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది డిసిషన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది కండిషనల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడేమో ఎక్స్పెక్టెడ్ బౌండరీ ఇల్లీగల్ టెస్టింగ్ అనేటువంటి ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి డిజైనర్ అండ్ టెస్టర్ సో డిజైనర్ అండ్ టెస్టర్లో ఎలా ఉంటాయి డిజైనర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చరల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో స్
ఇక్కడ మా టెస్టర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిజైనింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్టర్స్ ఇక్కడ ఏమో సాఫ్ట్వేర్ డిజైనర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇక్కడ ఏమో టెస్టర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట సో ఇక్కడ డిజైనర్ ఇక్కడ టెస్టర్ అనమాట సో ఇవి మనకి డిజైనర్ అండ్ టెస్టింగ్ టెస్టర్ మధ్యనే డిఫరెన్సెస్ సో లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే స్మాల్ వర్సెస్ లార్జ్ సో స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే మనకి తెలుసు కదా అంటే స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓన్లీ ఫ్యూ లైన్స్ ఉంటాయి కోడింగ్లో అదే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎలా ఉంటాయి హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటాయి కదా అలా సో ఇప్పుడు స్మాల్ ఉందనుకో మనకి అక్కడ ఏమవుతుందంటే దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్ అనమాట అంటే ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఏంటి దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ టెక్నిక్ ఫర్ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏం టెస్టింగ్ కూడా టెక్నిక్ కూడా అవసరం లేదు టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఎందుకంటే స్మాల్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చేసుకునే అంత మనకి ఉంటుంది అనమాట లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ దే రిక్వైర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ ఏమో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే టెక్నిక్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడ మిస్టేక్ అయిందో మనకు తెలియదు కాబట్టి అదే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసము స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అంటే స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి మోర్ ఎఫిషియంట్గా ఉంటాయి అదే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ లెస్ ఎఫిషియంట్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రిటర్న్ బై సింగిల్ ప్రోగ్రామర్ సో సింగిల్ ప్రోగ్రామర్గా రావచ్చు అదే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రిటర్న్ బై డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామర్స్ సో ఇదే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామర్స్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట అంటే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ రావాలంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి మనకి సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డైకోటోమిస్ అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు ఇలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ డైకోటోమిస్ అని అన్నారనుకోండి మీరు లైక్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా మీరు ఒక్కొక్కటి దాంట్లో ఇలా ఫైవ్ ఫైవ్ అయినా రావచ్చు లేదంటే త్రీ త్రీ ఒక్కొక్క దాంట్లో త్రీ 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 కూడా రాసిన సరిపోతుంది అంటే వాళ్ళు మార్క్స్ని బట్టి మీరు రాయండి ఎందుకు మనం ఫైవ్ ఫైవ్ చేసుకున్నామంటే మనము ఎక్కువ చదువుకుంటేనే మనకి కొంచెం గుర్తుంటుంది మనం కొంచెమే చదివితే ఇంకా కొంచెం కూడా గుర్తుకుండదు సో అందుకని కొన్ని ఎక్కువ పాయింట్స్ మనం చదివితే మనం త్రీ చదివాం అనుకోండి అక్కడ పోయేసరికి కనీసం టూ గుర్తుకుంటాయి అట్లా సో ఇవి మనకి డైకోటోమిస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం మోడల్ ఫర్ టెస్టింగ్ అనేది చూసుకుందాము